สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการรามาคิดดีไลฟ์นะคะเจอกันเป็นประจำในช่วงบ่ายแบบนี้นะคะกับเรื่องราวสาระดีๆค่ะทั้งเรื่องของสุขภาพนะคะอาหารอารมณ์แล้วก็พัฒนาการของเด็กๆด้วยนะคะพูดคุยกันได้ผ่านทาง0 2 3 5 4 7 1 0 4 5นะคะรับชมรายการกันสดๆได้นะคะที่ช่อง True Vision 50นะคะรวมถึงที่ HD ช่อง571ค่ะใครที่มีคำถามเพิ่มเติมนะคะก็เข้าไปในแฟนเพจได้ www.facebook.com/ramachannel ค่ะซึ่งแน่นอนนะะก็ติดตามเรื่องราวดีๆเหล่านี้ได้เป็นประจำค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่จะพูดคุยกันเนี่ยเริ่มจากที่เมื่อวานนี้นะคะสิกันยายนเป็นวันกำเอ่อเป็นวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกนะคะซึ่งแน่นอนผู้ใหญ่หลายท่านเนี่ยคงคิดว่าสถิติเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นอย่างไรกันไปแล้วบ้างนะคะซึ่งเขาบอกว่าแนวโน้มสถิติเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ว่าอะไรจะเป็นแรงจูงใจนะ,ะให้เกิดการฆ่าตัวตายขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในช่วงที่2และ3นะคะส่วนช่วงแรกของเรากับคิตตี้ไลฟ์บายเยอร์เซลฟยังมีเรื่องราวมาดีๆมาฝากกันเช่นเคยนะคะไปติดตามกันเลยค่ะคิตตี้ไลฟ์บายเยอร์เซลฟแล้วอย่ามาจะค่อยๆเข้าเนี่ยนี่ยากเลยลูกเห็นไหมโอ้เอาอีกไหมฉันละฉันละฉันละฉันละคุณแม่กำลังเล่นกับลูกอย่างสนุกใช่ไหมคะขอบคุณครับคุณแม่ thank you mummy ก่อน thank you mummy โอ้บะมันเข้าไปโอ้มันเข้าไปแล้วเหรอลูกอ่าเรียบร้อยแล้วอ่าคราวนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนลองเล่นกับรูปแบบนี้สิคะเอ่าหัดมาตรงนี้อ่าคราวนี้ใครทําเองนะใครทําเองนะตอกตรงนี้เลยตอกแรงๆเลยนะลูกอ่าตอกแรงๆเลยตอกตอกตอกตอกโอ้โอ้ยเจ็บการเล่นที่สามารถส่งเสริมพัฒนาการของลูกด้วยการสร้างสถานการณ์จําลองให้ลูกได้รู้จักการขอโทษทำมันมีเจ็บเจ็บเลยนะขอโทษครับขัดใจกขอบคุณและการใส่ใจผู้อื่นเพื่อให้ลูกได้ลองพูดคิดทำในขณะเดียวกันคุณพ่อคุณแม่เองก็ต้องทำให้เป็นแบบอย่างกับลูกด้วยเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณแล้วก็ขอโทษโอเคโอเคไหมแล้วก็ขอโทษอ๋อแล้วก็ขอโทษด้วยอ่ะงั้นเดี๋ยวแม่ใส่รองเท้าเสร็จแล้วใครต้องบอกว่าอะไรลูกขอบคุณครับขอบคุณครับลูกอ่ะไปเล่นของเล่นต่อได้บายบายแม่ก่อนบายบายแม่บายบายจุ๊บจุ๊บสร้างสถานการณ์จำลองในขณะที่ลูกกำลังเล่นช่วยเสริมพัฒนาการทาง EQ ด้านสัมพันธภาพทางสังคมคุณผู้ชมคะการสร้างสถานการณ์จำลองหรือว่าการเล่นสมมุติกับลูกเนี่ยก็เป็นหนทางหนึ่งนะคะที่จะช่วยเสริมทักษะให้กับเขานะคะทั้งในเรื่องของการรู้จักขอโทษรู้จักขอบคุณนะคะรวมถึงรู้จักการให้อภัยต่างๆเราสามารถปลูกฝังเขาได้นะคะด้วยการเล่นสมมุติแบบนี้เนี่ยแหละคะ่ะเป็นเรื่องง่ายๆนะคะไม่ต้องใช้เงินทองหรือว่าต้นทุนอะไรมากเลยคะ่ะก็ลองดูกันนะคะสําหรับการดูแลเด็กเล็กๆที่บ้านแบบนี้นะคะส่วนช่วงต่อไปกับคิดดีแคร์ค่ะวันนี้ยังคงมีเมนูอาหารอร่อยอร่อยแล้วก็ดีกับสุขภาพมาฝากกันเช่นเคยไปติดตามค่ะส
สวัสดีค่ะแพลวค่ะทิติพรสุราวัฒนาวิเศษนะคะนักวิชาการโภชนาการจากโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะสำหรับวันนี้ก็พบกับแพลวในรายการรามาคิดดีไลฟ์นะคะช่วงคิดดีแคร์ค่ะวันนี้แพลวก็มีเมนูมานําเสนอเหมือนเคยนะคะเป็นเมนูสําหรับเด็กวัยโตหรือว่าเด็กวัยเรียนนั่นเองอายุประมาณ 6-12 ปีค่ะเมนูที่เรานําเสนอในวันนี้นะคะก็จะเป็นเมนูเต้าหู้ทรงเครื่องถ้าอยากรู้ว่าเมนูนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปดูกันเลยค่ะเราก็จะนำเต้าหู้มาทอดก่อนนะคะโดยนำเต้าหู้มาคลุกกับแป้งข้าวโพดค่ะแล้วก็ทอดให้สุกนะคะทอดให้เหลืองสวยเลยคลุกแค่บางๆจากนั้นเราก็นำลงไปทอดค่ะสีค่อนข้างเหลืองสวยนะคะแล้วก็เนื้อเต้าหู้ไม่แตกค่ะใช้เวลาทอดไม่นานมากค่ะก็คือจริงๆเวลาเนี่ยอากาศไม่ได้เพราะแต่ว่าคือดูไฟประมาณปานกลางแล้วก็ให้สีค่อนข้างเหลืองสวยนะคะก็เอาขึ้นได้เลยเมนูนี้สําหรับเหมาะสําหรับเด็กที่ไม่ค่อยทานผักนะคะก็คือจะมีเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์บางคนเด็กอาจจะเหม็นแต่ว่าเต้าหู้ไข่เนี่ยค่อนข้างที่จะมีรสอ่อนๆนะคะแล้วก็ทานค่อนข้างง่ายยิ่งเรานํามาทอดเราเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการเพิ่มรสชาติให้กับอาหารให้มากขึ้นนะคะเด็กก็จะกินง่ายขึ้นค่ะเมื่อกี้เราก็ทอดตัวเต้าหู้เสร็จไปแล้วนะคะต่อมาก็จะเป็นการทําน้ําลาดค่ะน้ําลาดก็จะคือใส่น้ํามันไปแค่ประมาณ1ช้อนชาแค่นั้นนะคะขั้นตอนแรกเดี๋ยวพอน้ํามันเริ่มร้อนนะคะเราก็จะใส่กระเทียมลงไปค่ะแค่ประมาณช้อนชาเดียวพอกระเทียมเริ่มมีกลิ่นหอมนะคะเราก็จะใส่อันนี้ก็คือหอมใหญ่ค่ะเราต้องทำด้วยมะเขือเทศค่ะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันผัดให้หอมใหญ่เริ่มสุกนะคะถ้าหอมใหญ่สุกแล้วเนี่ยเนื้อจะค่อนข้างใสแบบนี้ดังนั้นนะคะก็จะใส่หมูสับนะคะอันนี้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันตัวน้ำซอสนะคะอันนี้คือผัดเราไม่อยากให้น้องๆหรือว่าเด็กๆเนี่ยทานรสจัดมากนะคะแล้วก็จะใส่แค่น้ำมันหอยนะคะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็มีน้ำตาลเล็กน้อยเท่านั้นนะคะให้รสออกเค็มนิดนิดหวานหน่อยๆค่ะอันนี้หมูเริ่มสุกแล้วนะคะใส่แครอทลงไปค่ะตามด้วยนี่ค่ะข้าวโพดอ่อนเราก็จะใส่น้ำค่ะลงไปเล็กน้อยเท่านั้นนะคะค่ะตอนนี้ก็ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะคือการใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำนะคะเสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูเต้าหู้ทรงเครื่องของแพลวนะคะแล้วสัปดาห์หน้าของเราจะมีเมนูอะไรมานำเสนออีกนั้นนะคะติดตามแพลวได้ในคิดดีแคร์ค่ะนี่แหละค่ะเมนูสุขภาพนะคะที่เรียกว่าทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะคะสำหรับเต้าหู้ส่งเครื่องนะคะมีประโยชน์มากเลยทีเดียวมีทั้งผักมีทั้งเนื้อสัตว์นะคะรวมถึงเต้าหู้ด้วยก็ลองไปทําที่บ้านกันนะคะหลายๆท่านทําไม่เป็นก็ดูจากรายการของเรานี่แหละค่ะในช่วงของคิดดีแคร์นะคะสําหรับช่วงหน้านะคะเรื่องที่เราจะพูดคุยกันค่ะความรุนแรงในเด็กวัยรุ่นนะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องติดตามกันเพราะว่าอย่างที่บอกไปช่วงต้นรายการว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยสถิติในเรื่องของการฆ่าตัวตายเนี่ยค่อนข้างจะสูงขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปีนะคะเราควรจะใส่ใจในเรื่องของสภาพจิตใจของเด็กๆกันด้วยเดี๋ยวสักครู่กลับมาคุยกันนะคะแล้วก็0 2 3 5 4 7 1 0 4 5เบอร์นี้สามารถติดต่อกันได้ตลอด1ชั่วโมงเต็มค่ะสักครู่กลับมาค่ะ